ここは福岡市のとある民家冷蔵庫を開くと何やら白い箱がそこには IoT の文字この箱の中には明太子とその計量器が仕込まれていて明太子が減ってくると自動的に新しい商品が届くといいます家族4人で食べてますねいつも明太子がある嬉しさを味わえるなとこの機会があるからだからめっちゃいいですねこのサービスを仕掛けたのは株式会社福屋その担当の一人がこちらの小原さんです福屋の新しいファンを増やすんですねそれにつきますねと面白いんじゃないかなって思ってねワクワクするんじゃないかな福屋といえば福岡では知らない人はいないほどの会社です今や食卓の定番となったからし明太子を生み出した会社でありさらに出た利益をさまざまな形で地域に還元してきた会社として多くの尊敬を集めてきました創業70年従業員数680名明太子関連事業と食品食材の卸事業で年商140億を超える悠流たる会社です福屋さんいい会社ねってやっぱり言われるっていうのは本当誇らしいんですよねしかしそんな福屋にも楽観視できない状況があります長年、明太子の売り上げの多くを占めてきたお中元やお歳暮の市場が近年、どんどん縮小しておりそれが明太子の売り上げを直撃しているのですこうした危機感を受けて福屋は今、水面下で安定的な会社のイメージをかなぐり捨ててまるでベンチャーのような数々の挑戦を仕掛けていますある意味ではこう先祖返りをするというか福屋がその安定企業っていうのは違う見方だと思って。てるんですよどちらかというとベンチャーだと変わらないためには変わり続けないといけないと思っていて使えるものは全部使ってやれることは全部やると知られざる業界の舞台裏ドキュメント今回は株式会社福屋の意外な一面と同社の将来をかけて新しい時代を切り開こうとする社員たちの奮闘に迫りますここを訪れたのは福屋の新規卸事業家の内藤さんです福屋は創業以来明太子の直営販売にこだわり卸売りは一切行ってきませんでしたところが2015年その創業以来の方針を変えるという大きな決断を下しました全国のスーパーやデパート向けに明太子の卸売りを新ブランド福野屋を立ち上げてスタートしたのです本当に明太子しかなかったじゃないですか。<笑>そうですね。明太子しかなかったけれども、ちょうど昨年ぐらいからですよね。コロッと。一年ちょっと人気な。いや、嬉しいですね。ロッと、縦ゴロッと。知名度の高い福屋の野号をあえて使わない挑戦。社員はどう受け止めているんでしょうか。長い歴史がある中でも、いろんなことにチャレンジしていこうっていう姿が見れたので、その中で自分も働きたいなっていう思いが強くなりました。やっぱその勧めて相手が美味しい幸せだとかそういう反応をもらえることが自分のワクワクだったり嬉しいなって思いにつながってたのでじゃあブランドって何だろうってまずあの社員さんにも考えてほしかったですし服屋という看板があるから売れているとか服屋という看板があるから扱ってもらえているということが、えー、まあ事実なんだじゃあそこで例えば商品が同じでも看板が結果あるとすごく大変だというところをまあ体感してほしかったということですね。こうした会社の方針の大転換を受けてそれまでは明太子の品質チェックが中心だった品質保証の部門にも大きな変化が起きています一般的には多分品質保証とかその辺って守りって多分思われるんだろうなと思うんですが私はそこは責めていうことだと思うんですね間違いないものを最速でこう市場に出せるとかですね何かあっても対応が早くすれば企業にとっての信頼がもっと増すっていうことができると思っているので、攻めの一翼を担っていると、私は個人的に思っています渡辺通りにあるイタリアンレストラン、ピンサ・ロマーナ、ここも実は、福屋の挑戦の一つです。店長の松井さんは、今、新しい食文化を作ろうというミッションを担当しています。やっぱ女性の気になるところでいうとカロリーを抑えることができる大体通常のピザだったら加水が7割とか6割とかで 80% 以上になるように作ってます召し上がっていただいた時の消化の良さっていうのは非常にポイントになるかなと思ってます
イタリア発祥のピンサは小麦粉に大豆粉や米粉をブレンドしたピザに似た低カロリーヘルシーなメニューですこのピンサを日本国内に広めつつそのトッピングに明太子を使っていずれは日本からイタリアへ逆輸入をしたいと企んでいますかつてからし明太子がそうだったようにゼロから食文化を作っていこうという挑戦いわば70年前の創業者の挑戦を今の社員たちが再現しようというものです社長から、えーとまあ、明太子を世界に広げるっていうふうな夢みたいなのをお話しいただいたのでもともと明太パスタとか明太を使ったピザとかが、まあ、日本では流行っているだけど、まあ、イタリア現地にはない明太子のメニューを使って、えー、とどんどん広めていくそれをこうイタリアでに持って帰ることができたら海外とか、まあ、イタリアとかでも明太子が広がる可能性っていうのは非常に高いのかなもともと創業者が明太子を作ったようなその革新さというか僕たちがいる時代でもう一つそういったものも<笑>作れて福山社員さんも誇りに思うようなことを成し遂げたいと思います。新ししいい客層を獲得したいそうした動きはこのピンサだけでなく服や全社へ広がろうとしています例えばアニメのイベントで社員がコスプレをして明太子を売るなんていうのは従来の服屋ではありえなかった動きと言いますアニメファンはちょっとコスプレしてくる人も多いだろうから服屋もし,しようとなりまして山笠本当の格好で販売をするという服屋の歴史上初の取り組みをさせていただきましてその結果ファンの方にはかなり喜んでもらえたかなと心で福屋の合言葉の一つに ABC というものがあります当たり前のことをバカみたいにちゃんとやる福屋は70年間この言葉とともに丁寧な仕事で成長を続けてきましたしかし今福屋の ABC は意味の異なる新たな ABC へと生まれ変わろうとしています新しいことにビビらずにチャレンジする何よりのチャレンジをする人は必ず失敗するので転んでも痛いんですけどもちろんあのすぐ立ち上がるという現場で転んだ人間が私は一番偉いというふうな価値観を持ってますので痛いのにまた走るというのは一番偉いですよね自分の思いを会社を使って実現するというぐらいあの野望があった方が僕はいいなと思います福屋の挑戦は今海の向こうでも展開されていますこちらは海外事業家の青沼さん青沼さんたち海外事業家では2014年香港にレストランタララン屋を立ち上げ明太子の文化を海外にまで広めようと挑戦中ですこの日は福岡の本社と香港とでスカイプ会議のようですダレン君が最近営業マンとして成長してくれてて、うん、やばすごい放送入れ放送入れしかしながら海外でのビジネス一筋縄ではいきません例えば日本では馴染みのある明太子の見た目一つをとっても香港ではグロテスクと言われたと言いますそれこそ明太子そのまま食べてもらった時はうっっていうやっぱ顔をするんですよショックですよね<笑>こっちは美味しいと思って持ってってるんですけどね明太子チャーハンを作って食べていただくとあこれ美味しいじゃんっていうようなリアクションに変わるんですよそれはもう本当トライアンドエラーの気持ちで香港進出から6年レストランは赤字と黒字とを行ったり来たりしながらも2019年になってようやく安定軌道に乗る兆しが見えてきました<笑>ところがその矢先現地で反政府デモが勃発先行きが見えない不安定な状況のまま3ヶ月以上が経過してしまいましたこうした状況を受け福屋では香港でのビジネスを食品流通のみに絞りレストランは撤退するという大きな決断を下したのです今回は国内で経験したことがないようなものすごいでっかい治安のリスクというのが出てきたと、まあ、ただそこをこう諦めずにあの今の状況に合わせてもう一回事業をデザインし直すという意味ではあのいい判断ができたんじゃないかなというふうには思ってます。うまくいいいかないことの方が多いんですよね10個打って1個当たったらいいかなぐらいの気持ちでやってはいるんですけど何かしら新しいこととか何かを打っていこうということはそういうことなのかもしれないなとも思ってます挫折をして乗り越えられた経験があるから、まあ、ちょっとやそっと挫折しても、まあ、乗り越えられるのかもしれないなっていうふうにはなってるのかもしれないです。挑み続けることの大切さ
それと同時に社員が安心して仕事をできる環境を作ること今回は撤退という結果になりましたがそうした経験でさえも福屋という組織においては次なる挑戦への布石として必ず未来に役立つと川原社長は語りますそうですね、まあ、あのよく明太子の老舗メーカーみたいなことをこう紹介されるんですけどやっぱりそこは私はそうではないと思ってますしあのそう呼ばれた瞬間から多分進化が止まってしまうので。あのそう呼ばれないためには常に新しいことをやってかつそこでやっぱり成功して成長していかなきゃいけないとあのこれまでにも失敗を含めていろんなあのことをやってますしやっぱその積み重ねが今の福屋というものを生んでますんでまあもともとベンチャーですから今でもベンチャーですよ<笑>そうだと思ってます。